നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സൗജന്യമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓലോണ്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് അതിന് വേണ്ട ഒരു ചെറിയ കാർബോർഡ് അതിന് ശേഷം ഇതാ കുറച്ച് ഓല ഓല പച്ചയിൽ ഉണങ്ങിയാലും പ്രശ്നമല്ല പിന്നീട് സ്കെയിലും കത്രികയും പിന്നെ ഗ്ലൂ ഇതപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാർബോർഡ് കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കണ ഒരു എട്ടാറ് വലിപ്പുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാർബോർഡ് എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന എട്ടാറ് സൈസിലുള്ള ഫ്രെയിമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എട്ടാറ് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർബോർഡ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കണം ഫ്രെയിം ഏകദേശം ഒന്നര ഒന്നര ഇഞ്ച് വെച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ടാറ് സൈസിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിന് ഫ്രെയിം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ കോണായിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ച് പിന്നെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ കയറി എടുക്കേണ്ടതാ ഈ കാണുന്നത് ഇത് വൈറ്റ് നമുക്ക് ബോർഡർ വെക്കാനാണ് ഇത് ഇതുപോലെ കോണായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഇത് അത് കറക്റ്റ് നാല് വശത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ വെക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പില്ലേ ഇതും തമ്മിലുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡർ കൊടുക്കാനാണ് എന്നാൽ ഫോട്ടോ കുറച്ചുകൂടി എടുത്ത് കാണിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച കാർബോർഡ് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറുണ്ട് ഒന്ന് പൊതിയും ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഫ്രെയിമിൻ്റെ പീസ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഓല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത പോലെ അല്ലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ വെച്ച് നമ്മൾ മെടയണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ആദ്യം ഒട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കാണിച്ചരാ അതങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം ഫസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണ ഒട്ടി നിൽക്കണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെമ്മ് എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എടുക്കുന്നത് ഫെവി കോളാണ് അതിന് ശേഷം അതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഗെമ്മ് തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ ഓല അതിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം അതിനുശേഷം അതായത് പോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ വേറെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഏടെ കൂടെ എടുത്ത് വെക്കണം ഒട്ടിച്ച ശേഷം അതാ വേറെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ വേറെ കഷ്ണമല്ലേ അത് അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ എടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ബാക്കി പിന്നെ ഒട്ടിക്കേണ്
ശേഷം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മടക്കി ഒട്ടിക്കാനുണ്ട് അതിന് അപ്പം ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അടുത്ത പോലെ എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഓല മേടാണത് അതേ ദിവസം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് കഷ്ണമല്ലേ ആ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വേറൊരു പീസും കൂടി എടുത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓല മേടാണ രീതിയിൽ തന്നെ വരും അതുപോലെ നമ്മൾ മുഴുവനാക്കുക മുഴുവനാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റേ ആ കാർ ബോട്ടിൽ മെടേണ്ട ഓല വന്ന ശേഷം അപ്പ് സൈഡ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ടാപ്പ് വെച്ച് വരിഞ്ഞ് ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാലും മതി അത് അതുപോലെ കിട്ടും അതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് തീർച്ചയാക്കണ വാങ്ങണ്ട ഞാൻ നമ്മളത് ഇത് കാണുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഓല മട്ട് നാല് സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടി മുറിച്ച കാർബോണിൻ്റെ നാല് വശത്തേക്ക് നമുക്കത് ഒട്ടിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൂവോ ഗ്ലൂ തന്നെ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കണ ഏതെങ്കിലും പശ എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഏകദേശം ഒരു പൈതിരും കൂടുതല് പൈതിരും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുക്കണത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കാർബോഡ് എടുത്ത ശേഷം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരച്ച് വെക്കുക അടി കുറച്ച് വീതിയിലാണ് എന്നാലും അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് ചെറിയ ചെറുപാട് കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ മേലെ ജംഗ്ഷൻ പോലെ മടക്കി തീർക്കേണ്ടത് അതിനെ തൊട്ടിച്ച് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രെയിമിൽ പിന്നീട് ഈ വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡ് പുറകിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം അത് പറഞ്ഞ പോലെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കടലാസ് ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കടലാസ് പുറകിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ പുറകോട്ട് മറിഞ്ഞ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം അടിയിലായിട്ട് ഇതുപോലൊരു കടലാസ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഓലയുടെ ഫ്രെയിം ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കണം ഇതുപോലെ വല്ല പശയോ ഡബിൾ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഡബിൾ ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ വേറെ മാറ്റി വെക്കാം
മാറ്റമുള്ള നേരിട്ട് ആ ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കണം അതുകൊണ്ട് പശ ചുട്ടിക്കും ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നോട്ട് നോക്കി തരച്ച് ചട്ടാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒട്ടിക്കണത് അപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ മാറ്റം ചെയ്യാം നമ്മള് ഫ്രെയിം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഓലോണ്ടുള്ള ഫ്രെയിം ഇതിപ്പോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പോളിഷ് അല്ല പെയിന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പിന്നെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കാണാൻ വൃത്തി ഉണ്ടാവും ഇത് പച്ച ആയതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതില്ലാത്തതാണ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വൃത്തി തോന്നിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ മെടഞ്ഞാൽ മതി വൃത്തിയായിട്ട്